সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাস টুয়েলভ বা দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ো তাদের সনেট নাম্বার এইটিন স্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা সেই পোয়েমটির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ কিন্তু আজকে আমরা পড়ব এবং সনেট কি সেই সম্পর্কে কিন্তু আজকে আমরা জানব তো চলো আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক দেখো সনেট সনেট কাকে বলে সনেট হচ্ছে এ পোয়েম অফ ফর্টিন লাইন্স অর্থাৎ চোদ্দ লাইনের কবিতা বা চতুষ্পদী কবিতাকে বলা হয় তাকে সনেট সনেট প্রথম লিখেছিলেন পেত্রাক বলে একজন দার্শনিক এই পেত্রাক তিনি ছিলেন ইটালিয়ান সনেটকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হলো ইটালিয়ান সনেট বা পেত্রাকিয়ান সনেট আর একটাকে আমরা বলতে পারি ইংলিশ সনেট বা শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট এই যে ইংলিশ সনেট এর স্রষ্টা হলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার এবং পেত্রাক এই দুইজন ব্যক্তির সনেট বা চতুষ্পদী কবিতার মধ্যে কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে দেখো পেত্রাক বা যে গ্রিক দার্শনিক তিনি যে সনেটটি লিখেছিলেন সেটি ইটালিয়ান সনেট নামে পরিচিত সেই সনেটের ভাগ হচ্ছে অকটেড এবং সেস্টেড অকটেড অর্থাৎ আট লাইন এবং সেস্টেড অর্থাৎ ছয় লাইন আট ছয় সমান চোদ্দ লাইন এটা ছিল তার যে সনেট সেটার কিন্তু ভাগ তিনি এইভাবে লিখতেন একটি আট লাইনের স্ট্যান্ডা থাকতো এবং একটি ছ লাইনের স্ট্যান্ডা থাকতো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কি করলেন এই যে সনেটের ভাগ সেটাকে কিন্তু তিনি পরিবর্তন করলেন এবং তার সনেটের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের যে সনেট সেই সনেটে আমরা দেখতে পাই কন কোয়াট্রেন্স এবং কনক্লুটিং কাপলেট কোয়াট্রেন্স কি না কোয়াট্রেন্স হচ্ছে চার লাইনের স্তবক থ্রি কোয়াট্রেন্স আমরা পাই থ্রি কোয়াট্রেন্স মানে চার লাইনের তিনটে স্তবক অর্থাৎ চার তিন বারো লাইন এবং কনক্লুটিং কাপলেট অর্থাৎ শেষের দুটো লাইন আমরা যেই কবিতাটি পড়বো স্যালাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে তোমরা একটু দেখো এই যে স্যালাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে এই যেই পোয়েমটি আছে দেখো চার লাইনের তিনটে স্তবক আছে এবং শেষে দু লাইনের একটি স্তবক আছে এই যে চার লাইনের স্তবকগুলো তিনটে আছে এইগুলোকে বলা হয় থাকে কোয়াট্রেন্স এবং শেষে যে দু লাইনের স্তবকটি আছে এটাকে বলা হয় থাকে কনক্লুটিং কাপলেট আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এবার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কিন্তু সনেট লিখেছিলেন টোটাল একশো চুয়ান্নটি অর্থাৎ ওয়ান ফিফটি ফোর একশো চুয়ান্নটি সনেট কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লেখেন এবং তিনি এক থেকে একশো ছাব্বিশটি সনেট তার ইয়ং ফ্রেন্ড ডাব্লু এইচকে উদ্দেশ্য করে লেখেন এইটা কিন্তু পরীক্ষায় দেয় যে কাকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছিলেন ডাব্লু এইচ এই ডাব্লু এইচকে সেই সম্পর্কে অনেক কে অনেক মতামত আছে সেটা তোমরা পরে ইংলিশ নিয়ে পড়লে জানতে পারবে মনে রেখো এক থেকে একশো ছাব্বিশটি সনেট তিনি লিখেছিলেন ডাব্লু এইচ বলে একজন ব্যক্তিকে যে তার বন্ধু বলে মনে করা হয় একশো সাতাশ থেকে একশো বাহান্নটি সনেট তিনি লেখেন এ ডার্ক লেডি একজন ডার্ক লেডিকে উদ্দেশ্য করে এবং বাকি একশো তিপ্পান্ন থেকে একশো চুয়ান্নটা এই কটি সনেট তিনি লিখেছিলেন কিউপিড দ্য গড অব লাভ ভালোবাসার দেবতা কিউপিডকে উদ্দেশ্য করে এটা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সনেটের বৈশিষ্ট্য আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ সনেট কি এবার আমরা সনেটটার মধ্যে ঢুকব দেখো সনেটের প্রথম লাইন যে উপরে যে হেডিংটি আছে স্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে এটা হচ্ছে এই যে সনেটটা তারই প্রথম লাইন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে সনেটগুলি লিখেছিলেন তিনি কিন্তু তার কোনো হেডিং দেননি ঠিক তার জন্য তার যে সনেটের প্রথম লাইনটা সেটাই কিন্তু সনেটের হেডিং হিসেবে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে তাই এটির নাম এরকম দেওয়া হয়েছে স্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে আমি কি তোমায় গ্রীষ্মের দিনের সাথে তুলনা করতে পারি এমন কিন্তু নামকরণ করা হয়েছে এবার আমরা দেখো সনেটটা পড়ি সনেটটার মধ্যে কি আছে সেটার মধ্যে এখন আমরা যাব দেখো স্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে আমি কি তোমায় গ্রীষ্মের দিনের সাথে তুলনা করতে পারি খুবই একটা প্রশ্নসূচক চিহ্ন দিয়ে কিন্তু সনেটটি শুরু করছেন দাও আর্ট এখানে মনে রাখবে দাও আর্ট এটা হচ্ছে তখনকার দিনের কবিদের ভাষা দাও আর্ট মানে ইউ আর এটা জেনেই তোমরা পড়বে দাও আর্ট মানে ইউ আর ইউ আর বা দাও আর্ট মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট তুমি খুবই সুন্দর এবং অত্যন্ত সংযত এখানে তুমি মানে কে তুমি মানে এখানে বোঝানো হয়েছে তার ফ্রেন্ড ডাবলু এইচকে তাহলে প্রথম লাইনটা কি বলছে স্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে আমি কি তোমায় গ্রীষ্মের দিনের সাথে তুলনা করতে পারি দাও আর্ট মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট মানে ইউ আর মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট তুমি খুবই সুন্দর এবং সংযত দেখো তার আগে তোমাদের একটি কথা বলে দিই দেখো এই যে সনেটে এই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সনেটের আরেকটি কিন্তু খুব ভালো বৈশিষ্ট্য আছে সেটি হচ্ছে তার রাইম স্কিম এটা দেয় এই সনেটে রাইম স্কিম কি রাইম স্কিম হলো এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি আশা করি বুঝতে পারলে না দেখো প্রথম যেই লাইনটি আছে স্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে তার লাস্টের ওয়ার্ডটা দেখো কি আছে ডে এই ডেকে যদি আমরা এ ধরি তারপরের 
লাইনের শেষ ওয়ার্ডটা আছে টেম্পারেট ডে আর টেম্পারেট এই দুটোর মধ্যে কোনো মিল নেই তাহলে প্রথমটাকে আমরা ধরলাম এ তারপরেরটাকে ধরলাম বি তিন নম্বর লাইনের শেষ ওয়ার্ড আছে মে দেখো ডে আর মে এ দুটোর মধ্যে মিল আছে তাহলে ডেকে আমরা লিখেছিলাম এ আমরা মেকে লিখতে পারি এ তাহলে কি কি হলো প্রথমটা হলো এ তারপর একটা বি তারপর একটা আবার এ চার নম্বর লাইনে দেখো যে ডেট টেম্পারেট আর ডেট এই দুটোর মধ্যে মিল আছে তাহলে আমরা কি পেলাম এ বি এ বি ডেকে যদি এ ধরি মেও হবে এ টেম্পারেটকে যদি বি ধরি তার সঙ্গে ডেট এর মিল আছে এটা হবে বি তাহলে প্রথমে পেলাম এ বি এ বি তারপরে দ্বিতীয় স্ট্যান্ডার্ড দেখো সামটাইম টু হট দ্য আই অফ হেভেন সাইন শেষে কি আছে সাইন্স সাইন এটাকে আমরা ধরলাম সি ডিমড এটাকে ধরলাম ডি দেখো সাইন আর ডিক্লাইন্স এই দুটো লাস্টের ওয়ার্ডের মধ্যে মিল আছে তাই সাইন যদি সি হয় ডিক্লাইন্স হবে সি আর দেখো ডিমড ডিমডের সঙ্গে দেখো সেকেন্ড প্যারার লাস্টের যে ওয়ার্ডটা আছে আনট্রিমড আনট্রিমডের একটি মিল আছে তাই ডিমড এবং আনট্রিমড এই দুটো হয়ে যাবে ডি তাহলে হলো কি এ বি এ বি সি ডি সি ডি তারপরে তিন নাম্বার যে স্ট্যান্ড আছে সেটাই আসো দেখো লাস্টের ওয়ার্ড আছে ফেড ফেডকে আমরা যদি ধরি ই ওস্ট ফেড আর ওস্টের মধ্যে কোনো মিল নেই এটা হবে এফ তার পরের লাইনে লাস্ট ওয়ার্ড দেখো সেড ফেড আর সেড এর মধ্যে মিল আছে তাহলে এই দুটোকে আমরা কী বলতে পারি ই আবার ওস্টের সঙ্গে দেখো তার পরের ওয়ার্ড গোস্ট গোস্টের মিল আছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি এফ তাহলে ই এফ ই এফ পেলাম শেষ যে কাপলেটটি আছে দুটো লাইন সেই দুটো দেখো কি আছে সি আর দি এই দুটোর মধ্যে কিন্তু সি দি মিল আছে তাহলে এই দুটো হয়ে যাবে কি কি জি আর জি সি হলো জি দি হলো জি 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 তাহলে এই আমরা কেমন পেলাম এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি এটা হলো এর রাইম স্কিম এবার আমরা কবিতাটির মধ্যে ঢুকবো দেখো কবিতায় কি বলা আছে স্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে আমি কি তোমায় গিটসের দিনের সাথে তুলনা করতে পারি দ্য ওয়ার্ড মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট দ্য ওয়ার্ড মানে হচ্ছে ইউ ওয়ার ইউ আর মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট তুমি হও খুবই সুন্দর এবং খুবই সংযত তুমি মানে এখানে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তার ফ্রেন্ডকে বোঝাচ্ছেন রাফ উইন্ডস ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে রাফ উইন্ডস মানে ঝোড়ো হাওয়া মে মাসে যে কাল বৈশাখী হয় সে মে মাসের ঝোড়ো হাওয়া যেন ফুলের কুড়িগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে যায় বা ঝরিয়ে দিয়ে যায় অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাট অল টু শর্ট এ ডেট সামার্স লিজ মানে হচ্ছে দ্য এক্সিস্টেন্স অফ সামার গিরসের স্থায়িত্ব কালটাকে বোঝানো হয়েছে অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাট অল টু শর্ট এ ডেট এবং গ্রীষ খুব অল্প দিনের জন্যই কিন্তু স্থায়ী হয় গ্রীষ্ম গ্রীষ্মকাল খুব অল্প দিনের জন্যই থাকে তারপরে সামটাইম টু হট দ্য আই অফ হেভেন সাইন্স এই দ্য আই অফ হেভেন সাইন এটা তোমরা নোট করে রাখো দ্য আই অফ হেভেন সাইন মানে কাকে বোঝানো হয়েছে দ্য সান তাহলে মাঝে মধ্যে সূর্যের আলো বা সূর্যের যে তেজ সেটা হয় প্রখর অ্যান্ড অফেন ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিমড এবং মাঝে মধ্যে তার যে সোনালি আভা তার যে সোনালি দুতি সেটা হয়ে যায় ফিকে ডিমড মানে ফিকে হয়ে যাওয়া কেন ফিকে হয় এই কোয়েশ্চেনটা দেয় ডিমড কেন হয়ে যায় এটা তলায় দাগ দিয়ে রাখো বাই ক্লাউড মেঘের দ্বারা সূর্য যখন প্রচণ্ড রোদ দেয় বা প্রচণ্ড যখন সূর্যের দাবদাহ চড়ে তখন যদি মেঘ করে আসে তাহলে কিন্তু সূর্য ঢাকা পড়ে যায় আর তার সেই প্রচণ্ড যে উত্তাপ সেটা কিন্তু আমরা অনুভব করতে পারি না এটাই কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে মাঝে মধ্যে কিন্তু সূর্যের যে সোনালি আভা সেটা হয়ে যায় ফিকে অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইন্স প্রত্যেক সুন্দর থেকে সুন্দরতম মুহূর্ত ক্ষয় হয় প্রত্যেক সুন্দর থেকে সুন্দরতম মুহূর্তের কিন্তু ক্ষয় হয় সেটি প্রকৃতির নিয়মই হোক বা বয়সের ফলেই ঘটুক না কেন প্রত্যেক সৌন্দর্যের কিন্তু কখনো কখনো পতন হবেই এটা কিন্তু একদম অবিনশ্বর কথা এটা কিন্তু ঘটবেই প্রত্যেক সৌন্দর্যের কিন্তু একদিন না একদিন বিনাশ হবেই বাই চান্স সেটা কেমনভাবে হতে পারে বাই চান্স হঠাৎ ঘটতে পারে অর অথবা নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আনট্রিমড অর্থাৎ প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই সৌন্দর্য নিষ্প্রহ হতে পারে তাহলে হঠাৎ করে অথবা প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে কিন্তু এই সৌন্দর্যের সৌন্দর্য নিষ্প্রহ হতে পারে বা সৌন্দর্যের বিনাশ ঘটতে পারে তারপর বাই বাট সরি বাট দাই ইটার্নাল সামার স্যাল লট ফেড দাই মানে ইয়োর মনে রাখবে এটা কবি বললাম এটা কবিদের ভাষা তখনকার দিনে দাই মানে ইয়োর তাহলে এটা কেমন উচ্চারণ হলো কেমন উচ্চারণটা হচ্ছে বাট দাই ইটার্নাল সামার স্যাল লট ফেড কিন্তু তোমার চিরস্থায়ী ইটার্নাল মানে চিরস্থায়ী তোমার যে চিরস্থায়ী গ্রীষ্ম সেটি কোনো দিনও হবে না মলিন ফেড মানে ফিকে বা মলিন সেটি কিন্তু কোনো দিনও শেষ হবে না তোমার গ্রীষ্ম তোমার সৌন্দর্য কিন্তু চিরস্থায়ী থেকে যাবে কবি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন নর লুজ পজেশন অফ 
that feared the worst, which are not lose possession, seeking to that Niger Stan take a cocoonui. Sorbena, Basse Nitar, Tomat, Manakobi Bojaja, Chetar Bondu, Sundor Jokin to Cocoonui Stan Chutahavana, of that feared of worst, set a Niger Utikar Cocoonui Haravana. Or that, that Bondur, Jechiros Thai Sundor Jo, City, Jestan, Taja Utikar, Se Cocoonui Haravana. Nor shall death bark thou wanderest in his sad set bark manoche gorbokora among wanderest manoche niejawa. Tale mitu kokonoi tomake that chotro chire mute niege gorbobot kote parvena or that mitu kokonoi tomake that chotro chire niege gorbobot kurbena bakote parvena when a mitu chire tomato for kokonoi porbena. When in eternal lines to time thou growst with the jokon eternal line a chiros thai jay line gulo somewhere satasate bid di babe or thad eternal line gulo somewhere satasate bid di babe satasate manus the joto gana barbe manus toto porasona korbe manus toto bujbe manus is honet pitoto porbe ebong tar matome into tomar jay sundar jotar bid di babe or that when in eternal lines to time thou growst somewhere satasate a chiros thai the line gulo segular bid di babe ebong tomake manus munerakbe the says it to concluding couplet catch at So long as man can breathe or eyes can see, Jotodin Pojunto Manus Nisas Nebe, Ottoba Choke Deg Bay. So long live this, and this gives life to thee. Totodin Pojunto, it's honest to be a thugbe, a bong tarmod to the to make into Chiros Thai Jivon Lab Corbe, but to milk into Sarajivon Becha Thugbe. তালে কবি এটি বোঝাতে চেয়েছে তার বন্ধুর স্থায়িত্বকাল কিন্তু সারা জীবন থাকবে তার বন্ধুর সৌন্দর্যের মধ্যে কখনোই কিন্তু ফিকে ভাব আসবে না বা তার বন্ধুর সৌন্দর্য কিন্তু কখনোই শেষ হবে না গ্রীষ্মকালের মধ্যে খারাপ দিক থাকতে পারে দেখো এটা ইউরোপের তো ইউরোপে গ্রীষ্মকাল মানে ইউরোপে গ্রীষ্মকালটা আরামদায়ক আমাদের এখানে গ্রীষ্মকাল একটু কষ্টদায়ক হলেও ইউরোপে সারা বছরই শীতকাল তাই সেখানে কিন্তু গ্রীষ্মকাল আরামদায়ক তার সত্ত্বেও তিনি কিন্তু গ্রীষ্মকালের মধ্যে খারাপ দিক দেখেছেন প্রত্যেক সৌন্দর্যের মধ্যে কিন্তু তিনি দেখেছেন সেই সৌন্দর্যের মধ্যে কিন্তু কিছু খারাপ কিছু ত্রুটি থাকে সেই সৌন্দর্য শেষ হয়ে যায় কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলতে চেয়েছে তার বন্ধুর যে সৌন্দর্য সেটি কিন্তু কখনোই ফিকে হবে না সেটি কখনোই নষ্ট হবে না কারণ তিনি তার বন্ধুর সৌন্দর্যকে তার কবিতার মাধ্যমে অমরত্ব দান করবেন এটাই কিন্তু ছিল শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামারস ডে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সনেট নাম্বার 18 তার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ তোমাদের যদি কোথাও বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই তোমরা জানিও আমি তোমাদের সমস্ত যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলোর সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ